Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa khabar kalian yang bertandang kecil ini? Selamat datang saya ucapkan. So, guys, ah uh, kali ini saya mau react terkait dengan pandangan uh, Presiden Putin terhadap negara Indonesia. Dan uh, kalau tengok ya guys, apa yang telah berlaku situasi sekarang ni, Indonesia begitu memainkan peranan yang penting dalam dalam konflik antara Ukraina dengan uh, Rusia guys Jadi uh, kalau tengok ya hubungan Indonesia dengan Rusia ni guys memang akrab Tetapi ada satu persoalan di minda saya uh, Ketika uh, Presiden Indonesia menyatakan bahawa uh, Jangan berlaku peperangan ataupun uh, hentikan peperangan Di mana Presiden Rusia dia macam Berdiam diri guys Dia tidak respon apa-apa Sedangkan Dia telah nyatakan Siapa-siapa uh, negara Yang uh, menghalang uh, Rusia untuk menyerang Ukraina Maka negara itu uh, Juga uh, bermakna Musuh kepada Rusia Tetapi Apa yang berlaku pada Indonesia Tidak ada uh, Putin menyatakan bahawa Indonesia itu adalah musuhnya Dan uh, Pada kali ini guys uh, Video yang saya react Ini mungkin ada jawapan nya di sini. Jadi tajuk yang saya react adalah kabar hari ini Indonesia tolak uh, mentah imang-imang Amerika Serikat. Putin selut dengan keberanian Republik Indonesia. Ayo kita simak video ni uh, apa dia punya info selanjutnya. Uh, jadi ini video saya tengok di uh, channel Zona Dunia ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni sama-sama juga kita support ini uh, channel Zona Dunia dengan memberi like, komen dan bagi yang belum lagi subscribe dia punya channel silalah subscribe sekali. Jadi yuk kita simak apakah info selanjutnya mungkin ada jawapannya di sini. Jom. Vladimir Putin salut pada Indonesia yang berani tegas tolak iming-iming Amerika Serikat. Soalan iming-iming tu guys apa guys? Ha, nanti kamu komen dulu di bawah ya guys. Saya ni sambil-sambil react sambil-sambil juga uh, belajar bahasa Indonesia guys. Ha, jadi nanti kalian komen ya. Okey, kita lanjut guys. Zona Dunia. Nanti subscribe. Oke okay, seperti biasa ya tonton sampai habis agar uh, tidak gagal paham saya pun nonton juga nih konflik yang terjadi di Ukraina terus menerus Rusia tak mau tinggal diam saat Ukraina berupaya bergabung dengan NATO Rusia juga menyatakan bahwa sebenarnya Rusia dan Ukraina adalah sama sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022 sudah banyak negara dari berbagai wilayah atau kawasan menjatuhkan sanksi pada Rusia Sanksi ekonomi menjadi yang paling banyak diberikan kepada Rusia. Negara-negara dan wilayahnya yang disebutkan dalam daftar telah menetapkan atau bergabung. Menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia. Di Ukraina, tulis tas New Agency. Kantor berita tersebut mengungkapkan yang masuk ke dalam draft itu termasuk dalam wilayah Asia, Eropa, dan juga Amerika. Mereka yang ada dalam daftar dianggap telah mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia. Perusahaan Rusia dan warga negaranya yang tersampaikan dalam dekret pemerintah Rusia. Negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Rusia yaitu Amerika Serikat, Kanada, Uni Amerika, Eropa, Kanada, Inggris, Uni Eropa, Montenegro, Inggris. Swiss, hmm. Albania, Andorra, Islandia, Leikenatein, Manako, Norwegia, San Marino. Makedonia Utara Jepang dan Korea Selatan akibat perang yang terjadi banyak publik yang menyoroti peperangan ini salah satunya adalah pengamat asal Indonesia Dina Sulaiman seorang pakar dari jurusan hubungan internasional Universitas Pajajaran atau UMPAT bahkan menurut Dina Sulaiman keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika Serikat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin kagum Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang intervensi Amerika di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seorang seperti dia ada, kata Dina. Sulaiman menganggap umat Islam mendukung Rusia dalam invasi Ukraina. 
Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman Sebuah negara yang dikenal sebagai Rum Yang biasanya diartikan sebagai Rusia Akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar Begitulah katanya Teman Uh, nanti saya cari dia punya video tuh guys uh, yang cocok lah untuk saya react di mana betul lah da dalam hadis ada mengatakan uh, bergabung uh, room dengan Parsi ya uh, itu kalau tidak silap lah jadi nanti saya tengok video tuh nanti saya react uh, sebab itu uh, yang dinyatakan tuh yang dikatakan uh, room itu adalah Rusia uh, ada kemungkinan juga kan guys tapi nanti saya react nanti saya kasih detailnya ayo kita lanjut guys sementara itu Raditya Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johan Sketi di Universitas Tartu, Estonia mengatakan Rusia telah berusia dan berusaha untuk meningkatkan citranya dalam berhubungan dengan dunia muslim setelah berakhirnya perang Kejnya kedua pada tahun 2000. Raditya hmm. mengatakan pemimpin Kejnya Ramzan Kadirov memiliki oh, daya tarik ini. yang besar di Kejnya. Ah, ini yang mempunyai tentera yang apa nih tentera Muslim nih guys. Jadi dia menyokong ini uh, Presiden Putin sebenarnya. Ah, dan uh, dorang nih guys memang jaga solat guys ini dia apa nih uh, chestnya punya tentera nih. Kalangan Muslim Indonesia dilansir dari pikiran rakyat dalam pakar Unpad sebut Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Komentar hmm, Kadirov diliputi di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada Amerika Serikat meskipun ada noda yang diingat. Oleh generasi hmm. lebih tua ketika Rusia menginvasi kejutnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Begitulah katanya. Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkar kediri pikiranrakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya. Mau invasi... Ukraina Rusia balas ancaman Amerika Serikat Membalas ancaman oh. Presiden Amerika Serikat Amerika Serikat Joe Biden soal pemberian sanksi pribadi kepada Presiden Vladimir Putin Kalau menginvasi Ukraina Rusia memperingatkan bahwa langkah itu tidak akan menyakitkan Tetapi akan merusak politik Biden mengatakan bahwa sanksi pribadi terhadap Putin Meskipun merupakan langkah yang langka Yang dianggap sebagai bagian dari upaya bersama oleh Amerika Serikat dan sekutunya Tujuan untuk oh, meyakinkan adi. Moskow bahwa Di setiap NATO, agresi NATO. baru terhadap Ukraina akan menimbulkan kerugian besar dan cepat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa anggota Kongres Amerika Serikat dan senator yang membahas sanksi pribadi terhadap para pemimpin tinggi Rusia tidak mengetahui fakta bahwa Putin secara Oh dia uh, sanksi pribadi ya? Begitu. Hukum oh, dilarang macam, memegang macam aset, tuh? properti, dan rekening bank di luar negeri. Sanksi individu terhadap Putin tidak akan menyakitkan tetapi merusak secara politik, kata Peskov seperti dikutip channel newsasia.com pada Rabu. Menurutnya sanksi itu akan sama dengan memutuskan hubungan diplomatik. Ketika para pejabat hmm. memulai pembicaraan empat negara di Paris, Rusia mengadakan latihan militer terbaru di darat dan laut dan memindahkan lebih banyak pasukan terjun payung dan jet tempur ke Belarusia, wilayah utara hmm. Ukraina tujuannya untuk latihan bersama pada bulan depan. Ukraina menyatakan bahwa Rusia yang telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan, tetapi menolak rencana untuk menyerang berusaha menabur kepanikan. Menteri hmm. Luar Negeri Ukraina Dmitro Kuleba mengatakan Moskow belum mengumpulkan pasukan yang cukup untuk serangan skala besar, tetapi itu tidak berarti tidak dapat melakukannya nanti. Hampir 8 tahun setelah Rusia merebut Crimea dan mendukung pejuangan separatis di Donbas di Ukraina Timur, bekas Republik Soviet telah menjadi titik nyala dalam konfrontasi Timur Barat yang berpotensi paling berbahaya sejak Perang Dingin. Rusia mengatakan krisis oh, itu didorong betul. oleh tindakan NATO dan Amerika Serikat yang menolak memberi jaminan keamanan dari Barat janji NATO untuk tidak pernah merekrut Ukraina sebagai anggota yang tidak dipenuhi juga jadi pemicu konflik. Moskow memandang oh. Ukraina sebagai penyangga antara Rusia dan negara-negara anggota NATO. Macam tu ah. Oke. Okay. So guys, jadi kesimpulannya di sini uh, Indonesia tolak mentah ya I iming iming Amerika Serikat. Uh, jadi inilah pula uh, sebab Putin uh, selut kepada uh, Indonesia ya. Uh, sebab kalau tengok pun uh, Indonesia memang dia support betul dengan Presiden Putin nih guys. Dan uh, apa yang saya terbaca di media sosial bahwa sungguh pun uh, Putin tu uh, bukan Islam tetapi dia memihak pada Islam. Artinya dia ni uh, apa? 
memahami ya memahami uh, ada saya dengar dia memahami itu hadis guys dan uh, antara tadi itu kan mungkin Rom dengan Parsi yang dikatakan tadi itu akan uh, apa ini bergabung uh, ada kemungkinan juga lah kan guys sebab kita tidak tahu masa akan uh, ke depan jadi kalau dilihat dari uh, keseluruhannya lah kan uh, kenapa Putin Uh, amat uh, terhighlight dengan Indonesia ni sebab apa? Indonesia salah satu uh, negara yang di mana penduduknya ramai Muslim. Jadi uh, di situ dia uh, mengambil kesempatan uh, bukan mengambil kesempatan untuk uh, dalam kesempitan tetapi kerana uh, kalau Indonesia ya uh, seperti mana yang berlaku di Palestina. Indonesia merupakan negara yang lantang untuk uh, menentang kezaliman dan juga menentang kepada penindasan uh, terhadap hak-hak uh, uh, manusia. Jadi apa yang telah berlaku ya uh, di macam di Ukraina dia ada satu kelompok sebenarnya kelompok uh, Muslim kalau tidak silap saya uh, di mana orang tu macam di uh, tekan di situ jadi itulah yang menyebabkan Putin marah uh, itu uh, yang saya dapat info uh, valid atau tidak uh, mungkin kalian ada info lain ya jadi apapun uh, terbaiklah Indonesia ya uh, sungguh pun uh, jauh negara ya di di Rusia tetapi walau jauh di mata dekat di hati kata saya punya komentar-komentar dan mereka uh, dengan kuasa media sosial ya boleh uh, menyuarakan ya sehingga ternampak oleh pemimpin-pemimpin uh, daripada Rusia tentang bagaimana sokongan orang-orang Indonesia ni terhadap uh, bapa Putin. Jadi guys, apapun semoga hubungan Indonesia dengan Rusia kan sentiasa kekal uh, baik dan juga sentiasa uh, baik uh, bagus dia punya silaturahim dan hubungan diplomasi itu uh, sejak zaman Soekarno lagi sampai sekarang masih lagi kekal aman damai dan makmur bayangkan saja uh, yang uh, Presiden Jokowi telah apa ini bersuara di G20 tu uh, Putin dia diam-diam siap guys jadi macam ada apa ini Uh, iyalah kawan baik macam mana kan guys uh, jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini nanti kalian komen di bawah jadi itu saja untuk kali ini sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Silaturahim Salam Serumpun dan Salam Persaudaraan daripada saya guys negara Malaysia untuk semua rakan-rakan saya yang ada di Indonesia yang menonton video ini jadi sampai jumpa lagi bye-bye